Tama berkata dengan ringan, Front bencana di masa depan adalah pasukan kejutan di tanganku. Jika berita kumpulan front bencana alam begitu langsung dirilis, hanya sia-sia untuk meningkatkan beberapa nama palsu, selain itu tidak akan ada manfaatnya. Sebaliknya, kemungkinan besar kita akan mendapat perhatian dari mata yang tidak diinginkan. Daripada ini, lebih baik tetap low profile, tersembunyi dalam kegelapan. Biarkan dunia luar berpikir bahwa keluarga Renza telah tunduk pada front kataklismik, vitalitasnya sangat terluka, sehingga tidak hanya dapat membuat musuh yang tersembunyi menjadi rileks, jika ada pertempuran besar di masa depan yang membutuhkan kataklismik front untuk melangkah keluar, juga dapat menggunakannya untuk menyerang tanpa persiapan tak terduga. Mahe Renza memahami niat Tama dan buru-buru bertanya, Tama, Apakah kamu masih belum siap untuk mengumumkan kembalinya kamu secara resmi ke keluarga Renza kali ini? Tama berkata, untuk saat ini, belum waktunya untuk mengumumkannya ke publik. Saya ingin mencari tahu kebenaran tentang pembunuhan orang tua saya, dan juga menemukan kesempatan untuk merasakan dasar keluarga Rothschild. Sebelum saya sampai ke dasarnya, saya tidak dapat mengambil inisiatif untuk mengekspos diri saya sendiri, dan kami tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerahkan keuntungan strategis kepada musuh. Maherenza mengangguk dengan lembut dan bertanya kepadanya, lalu bagaimana cara mengumumkan pergantian kepala keluarga Renza ke publik? Tama berkata, tidak perlu dengan sengaja mengumumkan masalah ini kepada publik. Di masa depan, saya benar-benar akan bertanggung jawab atas urusan besar dan kecil keluarga Renza, tetapi di permukaan Anda masih kepala keluarga Renza. Maherenza setuju dan berkata, Oke, okay. maka saya tidak akan mengumumkannya untuk saat ini. Tama melihat kekerumunan di belakang, sekali lagi, melengkungkan tangannya, dan berkata dengan serius, Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Terima kasih banyak telah datang ke Gunung DR hari ini untuk saya, tapi aku juga meminta kalian semua untuk membantuku dan tidak membocorkan semua yang terjadi di DR hari ini ke dunia luar. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka secara alami setuju untuk melakukannya. Mereka semua mengenal Tama dengan sangat baik, tahu profilnya yang rendah, karena dia tidak membiarkan bocor, orang banyak secara alami tidak akan melanggar. Tama memandang Chen Sucipto dan berkata, Masalah menyerahkan tahta kepada Ayu harus diumumkan ke publik. Jika tidak, saya khawatir dia tidak akan dapat membangun otoritasnya di keluarga Sucipto. Jen Sucipto buru-buru mengangguk dan berkata, Itu benar, itu benar. Hari ini saya bertaubat di depan arwah orang tua Pak Renza, dan besok saya akan mengumumkan hal ini secara resmi ke publik. Biarkan Ayu mengambil alih dengan lancar. Bagus Tama mengangguk puas dan berkata, setelah perjanjian ditandatangani, berita diumumkan, dan penyerahan hak selesai, saya akan mengatur seseorang untuk mengirim Anda ke Madagaskar, selama Anda bekerja sama dengan baik, hal-hal apa yang perlu Anda bawa ke Madagaskar, orang apa yang Anda bawa, selama mereka tidak terlalu berlebihan, saya tidak akan ikut campur, Anda dapat memanfaatkan waktu untuk membuat orang bersiap, Jen Sucipto berkata dengan sangat gembira, Terima kasih, Tuan Renza. Terima kasih, Pak Renza. Saya akan membawa kepala pelayan saya Anton dan menyuruhnya menyiapkan persediaan dan tim untuk Madagaskar. Pada saat ini, Anton, yang sedang menunggu kemenangan Chen Sucipto di rumah Su, tidak pernah bermimpi bahwa tuannya, yang telah mengambil keputusan, akan membawanya ke Madagaskar. Dan pada saat ini, Tama berkata kepada Maherenza, orang-orang dari Front Bencana dan keluarga Sucipto hanya akan berlutut seperti ini untuk saat ini, dan upacara pengorbanan leluhur kita akan dilanjutkan seperti biasa nanti. Maherenza buru-buru berkata, kalau begitu aku akan membuat semua orang bersiap-siap, Tama mengangguk, dan ketika dia melihat Sofia di antara kerumunan, yang mengalami beberapa kesulitan untuk berbaur dengan daerah sekitarnya, dia berkata kepada Maherenza, ngomong-ngomong, jangan lupa untuk mengatur Concord sore ini untuk mengirim Sofia kembali ke negaranya. Maherenza segera berkata, jangan khawatir Tama, aku sudah mengatur pesawatnya, bisa lepas landas kapan saja. 
Pada saat ini, Sofia mengumpulkan keberanian untuk berjalan ke arah Tama dan berkata dengan nada hormat, sulit bagi Anda untuk mengkhawatirkan urusan saya, Tuan Renza, Tama melihat bahwa dia sepertinya memiliki beberapa kata untuk diucapkan. Jadi dia berbicara, Sofia, jangan khawatir, karena aku bilang aku akan membantumu mengambil kembali tahta, aku pasti akan menepati janjiku. Sofia segera menghela nafas lega dan menganggukkan kepalanya dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih Tuan Renza. Berkata, Sofia ragu-ragu, lagi dan lagi. Masih berbicara, Tuan Renza saya baru saja menerima pesan dari rumah. Mungkin ada sedikit perubahan di sana. Tama mengerutkan kening dan bertanya, Berita apa? Sofia mengatakan, Dikatakan bahwa kemarin Olivia dan perwakilan keluarga Rothschild berbicara larut malam, mereka telah mencapai kesepakatan awal tentang pernikahan, siap diumumkan secara resmi kepada publik pada pukul 10 waktu setempat hari ini. Olivia akan menikah dengan anggota keluarga Rothschild, dan waktu pernikahan ditetapkan untuk besok malam, Tama terkejut dan bertanya keluarga Rothschild, Apakah Olivia jatuh cinta dengan pria keluarga Rothschild? Sofia berbicara, sejauh yang saya tahu, Olivia tidak punya pacar sama sekali dan keluarga kerajaan Nordik dan keluarga Rothschild tidak memiliki pertemuan sebelumnya. Jadi masalah ini agak mendadak, Tama mendengar nama keluarga Rothschild, mau tidak mau mengerutkan kening. Meskipun Tama selalu tahu bahwa keluarga Rothschild adalah musuh bebuyutan ayahnya saat itu, dan juga berpikir bahwa keluarga Rothschild mungkin berada di balik pembunuhan orang tuanya. Tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukan kontak langsung dengan Rothschild. Satu-satunya yang memiliki sedikit hubungan dengan keluarga Rothschild adalah Walter Hercules dan ayahnya, Mark Hercules, yang dikurung di peternakan anjing olehnya. Keluarga Hercules, konon, adalah kerabat jauh keluarga Rothschild. Hubungan kerabat jauh ini benar-benar agak jauh, sedemikian rupa sehingga kedua tuan telah hilang begitu lama di Jakarta, dan keluarga Rothschild belum datang untuk mencari mereka. Ini menunjukkan bahwa keluarga seperti Hercules, di mata keluarga Rothschild, hanyalah kerabat miskin yang paling dihindari. Namun, kali ini Olivia sebenarnya ingin menikahi keluarga Rothschild, yang membuat Tama tertarik. Jadi, dia membuka mulutnya dan bertanya, mengapa Olivia tiba-tiba memutuskan untuk menikah saat ini? Bukankah Ratu tidak akan bertahan selama beberapa hari? Bukankah agak tidak pantas baginya untuk menikah saat ini? Sofia sibuk berkata, jika Olivia ingin menikah dalam waktu dekat, sekarang adalah waktu yang paling tepat. Begitu nenek meninggal, dia tidak akan bisa menikah untuk waktu yang lama. Tama terkejut dan bertanya, apa? Keluarga kerajaan Nordik Anda juga mengatakan bahwa Anda tidak bisa menikah untuk jangka waktu tertentu setelah kematian seorang penatua. Sofia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kita tidak memiliki pepatah ini, tetapi status Olivia istimewa, dia adalah pewaris pertama tahta, jadi begitu nenek meninggal, dia harus meletakkan semua urusan pribadinya dan meletakkan penobatannya dan upacara dulu. Mengatakan itu, Sofia menambahkan, menurut tradisi kerajaan, Kaisar baru tidak boleh menikah atau bercerai dalam waktu tiga tahun setelah naik tahta. Karena tiga tahun pertama naik tahta merupakan tahap kritis untuk membangun pribadi serta pribadi seseorang dan gambaran kerajaan, dan tidak ada masalah pribadi yang diizinkan untuk mengganggu pada saat-saat seperti itu, jadi Olivia harus mengadakan pernikahan sebagai permaisuri tiga tahun setelah naik tahta, atau dia harus terlebih dahulu, sebelum nenek meninggal untuk menyelesaikan pernikahan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.